ചാപ്റ്റർ ഫോർ മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ മെറ്റൽസിൻ്റെയും നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താ എന്തെല്ലാമാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുപാടും ധാരാളം വസ്തുക്കളുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ റൂമിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് ചുറ്റുപാടും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വസ്തുക്കൾ പലതും മെറ്റലുകളാണ് പലതും നോൺ മെറ്റലുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അലമാര മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് അതൊരു നോൺ മെറ്റലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം അതിന് ഹാൻഡിലും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഡോറ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗവും മറ്റുമൊക്കെ മെറ്റലായിരിക്കും നമ്മളെ കട്ടിൽ നോൺ മെറ്റലായിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആണി മെറ്റലായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളൊക്കെ മെറ്റലായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിടി നോൺ മെറ്റലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് മെറ്റൽസ് എന്നും നോൺ മെറ്റൽസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വസ്തുവിനെ മെറ്റലെന്നും നോൺ മെറ്റലെന്നും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സാധനം മെറ്റലാണോ നോൺ മെറ്റലാണോ നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പോൾ സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് മെറ്റലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെറ്റലാണോ എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന മെറ്റലായിട്ട് ക്ലാസ് ചെലന്തിരിക്കാവുന്ന നമുക്കറിയാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയ മെറ്റീരിയലിനെ അത് മെറ്റലാണോ നോൺ മെറ്റലാണോ എന്ന് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന പേരിൽ നിങ്ങളത് വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് ആദ്യം നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ മെറ്റലിൻ്റെ നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ സെയിമാണ് ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മെറ്റലാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ നമ്മളതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സാധാരണഗതിയിൽ മെറ്റൽസിൻ്റെ മെറ്റൽസ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ നോൺ മെറ്റൽസ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഒന്നാമത്തത് മെറ്റൽസ് ആർ സോളിഡ്സ് മെറ്റലുകളൊക്കെ സോളിഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് മെറ്റീരിയൽസിന് മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഖര അവസ്ഥയിലുള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും മെറ്റൽ എക്സെപ്റ്റ് മെർക്കുറി നമ്മളതിൻ്റെ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ഇതിന് കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോവാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇതിന് കൂടെ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് എക്സെപ്റ്റ് മെർക്കുറി മെർക്കുറി ഒഴികെ മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു മെറ്റലാണ് പക്ഷേ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാവുക ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ നമ്മൾ വെള്ളം പോലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അതേ ഇതിലായിക്കോളണമെന്നില്ല കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് മെർക്കുറി ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് തെർമോമീറ്ററിനെ കുറിച്ചും തെർമോമീറ്ററിനുള്ളിൽ മെർക്കുറിയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ മെർക്കുറി എന്ന മെറ്റൽ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മെറ്റലുകളും സോളിഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി മെറ്റൽസ് ആർ ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് ഹാർഡാണ് അല്ലെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് മെറ്റൽസ് എക്സെപ്റ്റ് ലിഥിയം പൊട്ടാഷ്യം സോഡിയം ചില മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായ മെറ്റൽസ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാഷ്യം ഒക്കെ അതിൽ പെട്ടതാണ് ഈ
അതാണ് അതിൻ്റെ ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിക് ലസ്റ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മെറ്റൽസ് ആർ മാല്യബിൾ മാല്യബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻ ബീറ്റൺ ഇൻ ടു തിൻ ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് അടിച്ച് പരത്തി തിൻ ഷീറ്റാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ മാല്യബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക മാല്യബിലിറ്റി നമുക്ക് മറ്റു പല വസ്തുക്കളെയും പല രീതിയിൽ തിൻ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും എന്നാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ അടിച്ച് പരത്തി തിൻ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ മാല്യബിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക മെറ്റൽസ് ആർ മാല്യബിൾ നമുക്ക് അടിച്ച് പരത്തിയിട്ട് തിൻ ഷീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും മറ്റൊന്ന് മെറ്റൽസ് ആർ ഡെക്ടൈൽ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയും മെറ്റൽസ് ആർ ഡെക്ടൈൽ ഡെക്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ തിൻ വയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ വയറുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഡെക്ടിലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊരു സാധാ പഴയ ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്തിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം അതിനുള്ളിലുള്ള ഫിലമെൻ്റ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലാണ് അത് വളരെ നേർത്ത കമ്പിയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വയറൊക്കെ നമ്മളെടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് വയറുകളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാണ് ഉണ്ടാവുക മെറ്റലിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അടിച്ച് പരത്തി തിൻ വയറുകളാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി കഴിയും മെറ്റൽസ് ആവ് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു ഉരുകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമാവും എന്നാൽ ചിലതൊക്കെ ഉരുകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് മെറ്റൽ ഉരുകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി തൊള്ളായിരം ഡിഗ്രി ആയിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലെ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ മെറ്റലിനെ ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രമേ മെറ്റൽ ഉരുകുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗാലിയം ആൻഡ് സീഷ്യം ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ദ മെൽറ്റ് ഇൻ ദി പാം ഓഫ് ദി ഹാൻഡ് നമ്മളെ കൈ പിടിച്ചാൽ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലുകളാണ് ഗാലിയവും സീഷ്യവും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെറ്റൽ ഒഴികെയുള്ള മെറ്റലുകളൊക്കെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് മെറ്റലുകൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറായ മുപ്പത്തേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മതി അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നടത്തും ബാക്കിയുള്ള മെറ്റലുകളൊക്കെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റുള്ള മെറ്റലുകളാണ് മെറ്റൽസ് ആവ് ഹൈ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ തിളനില എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കും പക്ഷേ വെള്ളം വെച്ച പാത്രം എന്ത് ചെയ്യില്ല തിളയ്ക്കില്ല കാരണം അത് തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് തിളയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മെൽറ്റ് ചെയ്യണം മെൽറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കണം അപ്പോൾ ആയിരം ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എങ്കിൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലും കുറേ ഉയരായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഐസ് വെള്ളമായി മാറുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റും ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റും തമ്മിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ നൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ മെറ്റലിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഹീറ്റ് വളരെ നല്ല ഹീറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ് മെറ്റലുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് കണ്ടക്ഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഹീറ്റിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നൊരു മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവറും അതേപോലെ കോപ്പറും ഒക്കെയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പോർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് മെർക്കുറി പോലുള്ളവ അത്രത്തോളം നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് അല്ല എന്നാലും അത് ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും മെറ്റൽസ് ആർ ഗുഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ നല്ല കണ്ടക്ടറാണ് നമ്മൾ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ല മെറ്റലെ ഉപയോഗിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വയർ ചെയ്യാറില്ല പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വയർ ചെയ്യാറില്ല അത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറ
നോൺ മെറ്റൽ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള നോൺ മെറ്റൽ ബ്രോമിൻ മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു നോൺ മെറ്റലും ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഗ്യാസസ് ഫോമിൽ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ എക്സെട്ര എക്സെട്ര അപ്പോൾ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഒന്നുകിൽ സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് ഫോമിലാണ് ബ്രോമിൻ മാത്രമാണ് ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളത് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഒരേ ഒരു നോൺ മെറ്റൽ ബ്രോമിനും മെറ്റല് മെർക്കുറിയുമാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ സോഫ്റ്റ് പക്ഷെ സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഹാർഡസ്റ്റ് ആയ മെറ്റീരിയലാണ് ഡയമണ്ട് അത് നോൺ മെറ്റലാണ് പക്ഷെ മെറ്റലിനെക്കാളൊക്കെ വളരെ ഹാർഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഗ്ലാസ് കട്ടിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിങ്ങിനൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയും ഹാർഡാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ലെസ്റ്റർ എന്നാൽ അയഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മെറ്റലാണ് പക്ഷെ അതിന് ലെസ്റ്റർ ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് നോർമലി നോൺ മെറ്റൽസ് എന്താണ് ലെസ്റ്റർ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് തിളക്കമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് മാല്യബിൾ മാല്യബിൾ അല്ല ഡക്ടൈലുമല്ല അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെറ്റൽസ് വിച്ച് ആർ സോൾഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഹാവ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സോൾഡിലും ലിക്വിഡിലും ഉള്ളതിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഗ്യാസ് ഫോമിലുള്ള സാധനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ആ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ ബാഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഹീറ്റിൻ്റെ ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ് ഹീറ്റിനെ വർത്തി വിടാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും ബാഡ് കണ്ടക്ടറാണ് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഗുഡ് കണ്ടക്ടറാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ആർ നോട്ട് സൊണോറസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മെറ്റൽസിൻ്റെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് നോൺ മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പക്ഷേ നമുക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മെറ്റൽസ് എല്ലാം സോളിഡാണ് ഹാർഡാണ് ഡെക്റ്റൈലാണ് സോണോസ് ആണ് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം എന്നാൽ നമ്മൾ കുറേ എക്സെപ്ഷണൽ കേസുകൾ കണ്ടു മെറ്റൽസ് എല്ലാം ഹാർഡാണ് എന്നാൽ ചില മെറ്റൽ സോഫ്റ്റ് ആണ് മെറ്റൽസ് എല്ലാം സോൾഡാണ് എന്നാൽ ചില മെറ്റല് ലിക്വിഡാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവും കാരണം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്യാം ഒരേ പോലുള്ള ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റലും നോൺ മെറ്റലും കാണിക്കാം നമുക്കൊരു ഐഡിൻ പ്രസ്റ്റിൽ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് മെറ്റലാണോ നോൺ മെറ്റലാണോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ലെസ്റ്റ് ഷൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കത് മെറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ അത് നോൺ മെറ്റലാണ് ഒരു ഡയമണ്ട് എടുത്തിട്ട് വളരെ ഹാർഡാണല്ലോ ഇത് മെറ്റലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് മെറ്റലാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് നോൺ മെറ്റൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വസ്തുവിനെ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്കതിനെ മെറ്റൽ എന്നോ നോൺ മെറ്റൽ എന്നോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മളതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ചില മെറ്റൽസ് കാണിക്കുന്ന കെമിക്കൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മെറ്റൽസ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ നോൺ മെറ്റൽസ് കാണിക്കുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ മെറ്റൽസ് മാത്രമേ കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏർപ്പെട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ അതുപോലെ നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നമ്മൾ പിന്നീട് വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ വിശദമ